Chắc là con chưa biết Việc cái Linh thôi làm ở ngân hàng rồi chứ Sao ạ? À? Linh nghỉ việc ở ngân hàng ạ? À? Mẹ hiểu là con không thích Nhưng mà Hiếu này Dạ, con nghe đã Bà ngoại Đồng Phong ấy Phản đối việc cái Linh bỏ làm ở ngân hàng ghê lắm Mà nó cũng không chịu nổi được cái ông sếp ở đấy nữa Việc đó thì con biết Nhưng mà đánh đổi một công việc ổn định Lấy sự bấp bênh Theo con cần phải suy nghĩ kỹ ấy. Chưa bao giờ cái Linh nó căng thẳng như thế này Cái cảm giác Mẹ đẻ không đồng tình Thậm chí là đối đầu Nó tệ hại lắm con ạ à. Thế nên người nó cần lúc này Là con Tôi mong bà thông gia Cũng đừng dung túng cho nó Bà đừng cho nó mượn nhà Để làm hang làm họ làm gì Nó được ăn được học Thì chỗ làm cũng phải là chỗ tử tế đàng hoàng Chưa kể ở trường ở lớp Người ta hỏi thằng Phong ấy Về nghề nghiệp của mẹ nó Không lẽ thằng bé lại khai Mẹ nó bán chân gà à con thấy cái việc bán chân gà có cái gì là không đàng hoàng đâu Có cái gì là xấu hổ đâu ạ à? Hơn nữa Môi trường làm ở ngân hàng không còn phù hợp với con nữa mẹ Làm cả chục năm nay Sao bây giờ mới thấy không thích hợp Ngân hàng này không thích hợp Thì chuyển ngân hàng khác Tôi còn sống ngày nào Chị chị phải nghe lời tôi ngày đó Chị đừng có hôn Giờ mua hồ kê này Nên người kê đấy Đi tắm đi Trật tự Em mệt à? à? Anh về lúc nào em không biết Con đâu anh? À, anh bảo con đi tắm rồi anh vào nghỉ ngơi đi Cơm nước xong em gọi hai bố con ra ăn nhé ừ. Ui. Ừ? Em quên chưa bấm Thôi Hôm nay Phong không phải đi học thêm Em vào thay đồ đi Rồi anh đưa hai mẹ con đi ăn Thôi Em nấu ủ cái là xong mà Ra ngoài ăn làm gì cho tốn kém mà anh Thôi Đôi khi phải giải phóng chân tay cho vợ con chứ Không lại bảo anh bóc lột và thay đồ đi Rồi anh đưa hai mẹ con đi ăn Đi Để anh dọn cho Nghe anh Và thay đồ đi em Phòng nó xin phép chơi iPad 30 phút Anh thấy còn sớm nên đồng ý rồi Mình ngồi xuống đây nói chuyện một lát được không em? Vâng Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Trước khi quyết định nghỉ việc Qua em đã định nói với anh rồi Nhưng mà Thường thì người ta không quyết định được gì khi đang nóng giận Có những việc không để lại hệ lụy Nhưng có những việc hậu quả khôn lường ấy. Nếu mà nói về công việc của em Thì em cho rằng quyết định của em là sáng suốt anh ạ thì Tại sao em suy nghĩ nhiều thế nghĩ về nói đúng có thể chuyện nghỉ việc của em nó sẽ làm cho em cảm thấy thoải mái nhưng còn người thân ruột thịt của em họ sẽ rất thất vọng với em 
Anh thì Anh chỉ hơi ngạc nhiên Đôi chút lo lắng Chứ anh không thất vọng Anh cũng không cần phải lo quá đâu Em tính kỹ rồi Em muốn mở rộng bán hàng Em cũng đang tìm thuê mặt bằng rồi Được là em sẽ làm luôn à, Anh có chút nhận bút khi đọc đề án là anh chuyển khoản cho em Để phụ em kinh doanh nhé Thế em đã gọi điện cho bà ngoại chưa Mẹ còn giận lắm Bây giờ em gọi thì Mẹ cũng không nghe máy của em đâu Em biết là lúc đấy mẹ thương em Thì mẹ mới nói vậy Nhưng mà không hiểu sao ấy. Lúc đấy em không kiềm chế được Cả em và mẹ tính đều nóng như kem ấy Tránh làm sao những lúc mâu thuẫn Nên giờ em ân hận thế này Hơn 40 tuổi rồi Mà vẫn phải để bố mẹ phiền lòng thế này à. Để mai anh đưa Phong đi học nhá Lát ăn xong em về bà ngoại ngủ Rồi lựa lời xin lỗi mẹ Mẹ nóng tính Nhiều không hay để bụng đâu ừ. Sao ạ? À? Linh nghỉ việc ở ngân hàng ạ? À? Mẹ hiểu là con không thích Nhưng mà hiếu này Dạ, con nghe được Bà ngoại Đồng Phong ấy Phản đối việc cái Linh mở làm ở ngân hàng ghê lắm Mà nó cũng không chịu nổi được cái ông sếp ở đấy nữa Việc đó thì con biết Nhưng mà đánh đổi một công việc ổn định Lấy sự bấp bênh Theo con cần phải suy nghĩ kỹ ấy. Chưa bao giờ cái Linh nó căng thẳng như thế này cái cảm giác mẹ đẻ không đồng tình Thậm chí là đối đầu Nó tệ hại lắm con ạ à. Thế nên người nó cần lúc này là con Mà Cháu có ý kiến nhá Bà cứ nghĩ làm gì nhiều cho nó mệt ra Bà kệ đi Các cụ chả bảo là Đời cua cua máy rồi cái cái nào còn gì Cháu tâm sự thật với bà nhá Cháu mà có điều kiện như bà Cháu à, chả tội gì nhá Tầm này à, cháu quên hết tất cả mọi thứ đi Bao nhiêu năm mình đã chăm sóc chồng, chăm sóc con như thế rồi Bây giờ tuổi này à, mình mình chơi tung tóe lên cho nó sướng bà Ôi giời ơi Tội gì mà mình cứ phải ngồi đấy Mà mình suy nghĩ làm gì Bà hiểu không Nhá Bây giờ là như này này mình lên đồ, mình son phấn thế xong là Nay mình xách túi đi đến du lịch ở vùng này Mai mình xách vali đi du lịch ở nước khác à, Sướng cực kỳ luôn <cười> Chả tội gì mà ngồi ở một chỗ suy chết Xong cáu kỉnh, nhăn nhó thế là mặt nó nhăn lên như là đường cầy đảm đang như thế này á Mất sinh là tổn thọ luôn Ôi giời, đấy Thời tiết bây giờ á Nó cứ lúc nắng lúc mưa Bà cứ phóng xe máy ngoài đường nó vừa vừa thôi Thế rồi mà phải gió thì cảm chết rồi này Nhiễm hàn tí thôi Làm gì bà nói quá lên thế Ôi giời một tí thôi nói quá lên này Đánh lên đầu tím ngắt tím gờ ra lên đấy chồng sợ quá Thế này mình bảo một tí Một tí Một tí gì cứ phải gọi người ta sang ngay hả <cười> <cười> Già rồi Con cháu nó chưa yên thân Thì mới lo sợ chết <cười> Thôi được rồi, cũng biết sợ chết cơ đấy Thôi dậy đi Thôi ngồi dậy Nhẹ cả người à. Đỡ rồi này Trong cái lũ chúng mình chơi với nhau ấy mà Tùng này, Cúc này, Trúc này, Mai này Bà là người sớm nhất đấy Con cái cận kề bên cạnh lại thành đạt Chứ giả như con ông Tùng Hừ hừ quá Thì cuộc sống muộn bề Chúng nó phải vất vả lo kiếm ăn Mình yên tâm làm sao được Bà chả bao giờ yên tâm cả Cái khi trẻ lấy chồng 
thì lo cho chồng Rồi lúc có con lo cho con Rồi rồi có cháu lại lo cho cháu Đến lúc chết á cũng chưa xong đâu Có khi vẫn phải làm việc vẫn phải phù hộ cho các con các cháu ấy. 